สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับโครงสร้างข้อมูลอีกแบบหนึ่งที่ชื่อว่า Dictionary นะครับหรือในภาษาจาวาจะเรียกว่า Map PHP จะเรียกว่า Associative Array นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีความสำคัญมากนะครับต่อการออกแบบแล้วก็เขียนโปรแกรมอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเนื้อหาคราวนี้นะครับในเรื่องดิกชันนารีคงจะแบ่งออกมาเป็นหลายตอนเลยนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดแล้วก็เทคนิคเยอะเลยนะครับผมตั้งชื่อดิกเดโมนหนึ่งละกันอ่ามาดูตัวอย่างละกันนะครับว่าดิกชันนารีเนี่ยคืออะไรนะฮะชื่อก็บอกเลยนะครับก็คือดิกชันนารีเราจะคิดว่าเป็นพจนานุกรมก็ได้สมมติว่าผมต้องการเขียนดิกชันนารีอังกฤษไทยละกันนะครับแบบง่ายๆขึ้นมาผมก็บอกว่าเอาคําศัพท์พื้นฐานที่นักท่องเที่ยวต้องรู้ละกันนะครับตอนสร้างดิกชันนารีเราจะใช้วงเล็บปีกกานะครับอ่าแล้วในวงเล็บปีกกานะครับผมก็บอกว่าสมมติคําแรกๆที่นักท่องเที่ยวต้องรู้ก็คือถ้าเขาพูด hello นะครับคําแปลคือสวัสดีแบบนี้นะครับตอนที่เราใช้นะครับดิกชันนารีจะเป็นคอนเซปต์ของที่เราเรียกเป็น key value pair นะครับก็คือข้อมูลจะถูกเก็บเป็นคู่ๆก็คือลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมีตัวเครื่องหมายโคลอนแบ่งระหว่างตัวด้านซ้ายเราจะเรียกว่าเป็นคีย์นะครับตัวด้านขวาจะเป็น value เช่นอันนี้ผมเขียนตัวที่1เสร็จผมเขียนตัวที่2 thank you แบบนี้แล้วผมก็แปลเป็นไทยนะครับขอบคุณอ่าแบบนี้อ่าสมมติเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเราก็จะได้ตัว dictionary ซึ่งข้างในประกอบด้วยข้อมูล2ตัวนะครับอ่าครนี้มาดูวิธีใช้นะครับผมก็บอกว่า print ตัว d นะครับคือ dictionary ข้างในแล้วเราก็บอกว่าแบบนี้นะครับเราผ่านค่าคีย์เข้าไปตัวคีย์นี่แหละนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น string ก็ได้นะครับจะเป็นตัวเลขหรือว่าเป็น object ก็ได้นะครับสมมติผมเอาง่ายๆก่อน print ตัว d แล้วก็บอกคีย์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะส่งค่ากลับมาให้นะครับอ่าอันนี้ผมรันตัว demo แบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับตัวคีย์ hello นะครับค่าของมันคือสวัสดีนั่นเองตรงนี้เราจึงได้ตัวสวัสดีนะครับงั้นอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการอ้างถึงข้อมูลโดยใช้คีย์นะครับซึ่งจะแตกต่างกับพวกที่เป็น list หรือว่า tuple อันนั้นจะอ้างด้วย index นะครับต้องบอกว่าเราต้องการข้อมูลตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2นะอ่าคราวนี้นะครับหากผมต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน dictionary นะครับผมก็สามารถที่จะเติมเข้าไปใส่คอมมาแล้วก็ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ toilet แบบนี้นะครับอ่าหรือว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มข้อมูลเราทำแบบนี้ก็ได้เราก็บอกตัวชื่อดิกของเรานะครับเราก็บอกว่าสมมติวันแล้วเราก็บอกว่าวันนี้คือคีย์นะครับส่วน value ก็คือ1นะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่จะ print ออกมาได้ถ้าเรา print โดยที่ไม่บอกอะไรเลยนะครับมันก็จะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน dictionary ออกมานะฮะคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ใน dictionary นะครับตัวสวัสดีอันนี้มาจากบรรทัดที่3นะครับแล้วก็บรรทัดที่5ก็คือ print ตัว dictionary คันนี้สังเกตนิดหนึ่งนะครับข้อมูลใน dictionary นะครับมันจะไม่ได้ถูกจัดเก็บตามลำดับที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับ list แล้วก็ตัว tuple นะครับอย่างเช่นตัวแรกผมใส่ hello นะครับแล้วก็ถัดมา thank you แล้วก็ toilet แต่ว่าข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เรียงเลยนะครับ hello เนี่ยไปอยู่สุดท้ายเลยนะครับ thank you มาที่2แล้วก็ toilet มาที่3ส่วนตัววันที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับมาอยู่ตำแหน่งนี้อันนี้ก็คือตัว dictionary นะครับพวกนี้จะเป็น unorder นะครับคือไม่มีการเรียงข้อมูลนะฮะอ่าคันนี้หากผมต้องการที่จะลบข้อมูลนะครับผมก็ใช้ตัวคำสั่งนะครับ d e r แล้วก็บอกว่า dictionary ที่เราต้องการลบนะครับลบคีย์ตัวไหน t o i l e t แบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าเราจะลบตัวคีย์ที่มีค่าเป็น toilet รวมถึง value มันด้วยนะครับแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ print ออกมาดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคือตอนแรกนะครับทอยเลตเนี่ยยังมีอยู่แต่ตอนนี้เราลบทิ้งไปแล้วดิกชันนารีที่เป็นผลจากการพิมพ์บรรทัดที่7ก็จะไม่มีตัวทอยเลตละนะครับอันนี้คือเบื้องต้นของตัวดิกนะครับอ่ะคันนี้มาดูนะครับดิกชันนารีเนี่ยเราจะประยุกต์ยังไงได้อีกนะครับอ่าเป
ในนี้นะครับผมบอกว่ารหัสประเทศหรือประเทศไทยนะครับแล้วในนี้นะครับข้างในผมเก็บเป็นตัวลิสต์แทนสมมติว่าอันนี้เป็นจํานวนเหรียญการแข่งขันที่เราได้นะครับเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงผมบอกว่าเราได้5เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะครับงั้นตัวคีย์ก็คือ th value ก็จะส่งกลับมาเป็นลิสต์นะครับแทนที่จะส่งกลับมาเป็นค่าค่าเดียวเนี่ยเราทําเป็นลิสต์ได้แล้วสมมติว่าอันนี้สิงคโปร์นะครับผมก็บอกว่าเป็นแบบนี้3 1 2แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแล้วถ้าผมสั่ง print ตัว m ออกมานะฮะแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมทําเป็น demo 2คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมก็จะได้ตัวข้อมูลที่อยู่ใน Dictionary แบบนี้นั้นหากผมต้องการเอาเฉพาะค่าบางค่านะครับอย่างเช่นผมบอกว่าคีย์เป็น ts เนี่ยถ้าผมพิมพ์แบบนี้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับข้อมูลที่ผมจะได้ก็คือ5 3 7ก็คือเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแบบนี้ออกมานะฮะคราวนี้หากผมต้องการเอาค่าที่เป็นเหรียญทองผมจะทํำยังไงนะครับวิธีการอ้างเนี่ยผมก็บอกว่า print ตัวนี้แหละนะครับ ts อย่าลืมนะครับ mts ตัวนี้จะส่งค่ากลับมาเป็นตัว list ใช่ไหมครับว่าตรงนี้คือ key แล้วก็ value คือตัว list ตรงนี้แล้วถ้าผมต้องการเอาเหรียญทองผมก็บอกต่อว่าสมาชิกตัวที่0นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดันดูนะฮะเห็นไหมครับผมจะได้เลข5ออกมานะครับหรือว่าถ้าหากผมต้องการดูเหรียญรวมนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ก็คือเดี๋ยว Copy บรรทัดนี้มาแล้วอันนี้เขียนไงครับผม Copy ตัวนี้บวกด้วยอันนี้วงเล็บ1บวกด้วยตัวนี้วงเล็บ2ก็จะกลายเป็นเหรียญรวมนั่นเองนะครับคลิกขวาแล้วก็ลันดูนะครับเห็นไหมครับ5บวก3บวก7ก็ได้15เอาละครับสำหรับตัวอย่างการใช้งานข้อมูลแบบ Dictionary เบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ